、白スキノへの戦いというのは白村港とも読みますが、663年、朝鮮半島の白村港という場所で、日本と九ラ軍が、唐と白木軍と戦い、大敗した戦争のことを言います。和の国の水軍は、九ラを援助するため海を渡り戦いましたが、戦略ミスや内乱が起こり大敗。その後日本は国内の軍事整備に力を入れ、国会一丸となり中央集権体制を強化したと言われています。しかしこの戦いは不自然な点が多く、敗戦後の天皇の系譜においては、天智天皇と天武天皇が兄弟になるなど、明らかな矛盾が生じています。白村港という地名は、現在の韓国中西部に位置する近郊の旧名です。白スキノへの戦いが始まる前、クダラは唐と白木の連合軍に打ち倒され、一度降伏していましたが、日本にいたクダラの王子を帰国させ、再び国の立て直しを始めます。しかし帰国した王子は、側近の将軍を殺害するなどして再建はうまくいかないまま、再びから白木と対戦することになります。ここでは和の国の水軍がクダラ援助に向かい、白スキノへの戦いが始まります。この戦いでクダラが敗北すると、干渉地帯がなくなり、次は日本が侵略される可能性が高まります。日本書紀を見ると、この戦いでは和の国が派遣した水軍のトップは、安曇野平夫という人物です。彼は古代有力な天部族が率いる安曇水軍の族長で、渡積の神を祖神として大和朝廷に仕えています。日本各地の甘族を支配しており、当時170隻の船を率いていた水軍です。白スキノへの戦いでは、クダラの王子、本性をクダラまで送り届けています。これとは別動隊で、安倍の平夫率いる安倍水軍も、クダラ援助に向かったとあります。しかしクダラ、和の国の水軍は敗北し、安曇の平夫は戦死、水軍は大破してその後歴史から消えています。その一方で、別動隊で援助に向かった安倍水軍は、大きな被害がなかったにもかかわらず、敗戦後すぐに軍が増強されたと日本後期にはあります。同書には安倍水軍は白スキノへの戦いで、ご詰めに回されたとも書かれています。しかし和の国の存続に関わる天下分け目の戦いに、180隻率いる主力の水軍が、なぜ後ろ詰めに回されたのでしょうか。安曇水軍170隻と一緒に戦っていれば、戦力としては当白木軍に劣らないはずです。これは戦略ミスとして片付けられていますが、少し不可解です。白スキノへの戦い以降、党の侵略を警戒し、防衛の先盛り、情報伝達システムの飛ぶ日を、津島やつくしの国などに配備し、水木を至るところに築いています。党を警戒する一方で、党の仕組みを取り入れ、強力な国家体制の実現、中央集権国家の実現に力を入れています。白スキノへの翌年には、関移住2階の制度が新しく改正され、710年には党の都をモデルにした平城京が完成しています。これらは遣唐使から教わったもので、結局党による日本侵略はなかったとされていますが、本当にそうなのでしょうか。勝った国が負けた国に進駐するのは自然な流れですが、敗戦した和国を、なぜ党と白木は占領統治しなかったのでしょうか。白スキノへ以降の天皇を見ていきます。663年、白スキノへの戦いの当時、天皇の行為についていた者はいません。皇太子は中野大江の王子で、後の天智天皇です。この頃の日本書紀を読んでみます。天智4年2月、くだらの百姓400人を大見の国神崎軍に置く。天智5年冬、京都のネズミ、大見に向きて移る。くだらの男女2004人を持って、東国に置く。天智六年三月、都を大見に移す。この時に天下の百姓、都戦することを願わず、失火のところをし、とあります。天智天皇は白スキノへの敗戦後、大和の国から早々に退散し、くだら人と大見に逃げて、大見の大津の宮で正式に即位しています。天智天皇が大和の国を明け渡し、空っぽになった大和に新しく、飛鳥清見原の宮という宮殿が建てられます。そこに即位したのが、第40代天武天皇と、その皇后であり後の第41代地頭天皇です。この二人が当家白木の人でなければ、敗戦後、本当に占領統治がなかったとわかるのですが、この頃の党と白木の司書に、天武と思われる人物がいないか調べてみます。すると九等女という党の司書に、武則天、またの名を側天武功、という党の女帝がいます。側天武功は白木の要望を聞き入れ、
、くだら討伐のため軍を派遣したこと、白隙の絵での戦いに勝利したことなど書かれています。側天武功は624年生まれの705年死去となっていて、天武天皇は生誕が不明、686年崩御となっています。側天武功は白隙の絵での勝利の後、目立った功績はありませんが、690年に定位について、国防を衆とした、とあります。仮に側天武功と天武天皇が同一人物だとすると、側天武功は白隙の絵で勝利した後、空っぽになった大和を23年間占領し、686年、唐に帰国、4年の準備期間を経て690年に唐に代わって新しい王朝、武州を建てたということになります。側天武功の天武と天武天皇の天武、同じ時代に隣国のトップの名前が、どちらも天武とついているのは偶然でしょうか。次に第41代自藤天皇ですが、自藤という名前は、体制、血統を維持するという意味の、中国の言葉、形態自頭から来ています。自頭天皇は女帝であり、孫である第42代文武天皇に好意を譲ったとありますので、文武という名前を、当白木の司書の中で探してみます。すると朝鮮半島の三国式という書物に、白木第30代文武王という王がいます。在位期間は661年から681年なので、白隙の絵の戦いがあった663年は在位期間中です。またしても隣国のトップ同士の名前が被っています。文武王は626年に生まれ、没年は681年とあります。そして日本の文武天皇は683年生誕し、707年24歳という若さで崩御しています。もし仮に両者が同一人物であるとするなら、白木の文武王は白隙の絵での勝利後、681年で白木王を退位。2年後の683年に文武天皇として日本の歴史に登場し、707年の崩御まで天皇役を務め、24歳ではなく81歳まで生きたことになります。文武天皇といえば、平城京の建設を提案した人物で、皇后であり後の元明天皇の代に、千都の御事則が出されています。平城京は710年、唐の都長安を模倣して、大和の国に建造されたことで有名ですが、近年の採掘調査により、平城京が建てられた土地には、もともと巨大古墳が存在していたことが明らかになっています。平城京の対極殿や役所が建てられていた場所にはもともと、200メートル級の前方後円墳がありました。さらに御所が建てられた場所には、全長約114メートルの締めの古墳が建造されていたことがわかっています。破壊され下敷きにされた古墳からは、円筒派には、動物派にはなどが出土していて、5世紀前半頃建てられた古墳だと言われています。宮内庁は平成天皇の御領だとしていますが、時代が違います。約300年前のご先祖様の古墳を破壊し、その上にお城を築くとは何事でしょうか。職に本儀の和道2年の城には、平城京建設において、古墳を破壊した場合には、祭祀を行って死者の魂を慰めること、という直令を、元明天皇が出したと書かれています。締めの古墳を建造した政権と、それを破壊し上から平城京を建造した政権は、別系統の王朝だと見ることができます。詳しくは概要欄に記載の、奈良文化財研究所のウェブサイトをご覧ください。文武天皇の夫人である藤原の都は、藤原の夫人の長女であり、史上初の大公大号という、尊称を与えられたことでも有名です。藤原氏は白隙の絵の戦い後、花々しく日本の歴史に登場していますが、760年に完成した伝記、当主家伝という書物のタイトルからわかるように、藤原は当主とも言います。伊勢神宮に伝わる光明皇后の著名は、当三条となっていたり、深見文書の顔にも、当という一字が押されています。藤原という字は、大化の改新の功績により、天智天皇から賜ったとされていますが、天皇から賜った名前を省略するとは考えづらいので、正式には唐がカバネであった可能性が高いです。大化の改新の御事のりは、近年藤原京から出土した木簡により、話がだいぶ盛られていたことが明白となっています。これまでの話をまとめると、白隙の絵の戦いで敗れた後、天智天皇は都を大和から大見へ移し、空っぽになった大和に入ってきたのが、天武天皇という名の唐の側天武功で、その後自藤天皇が藤原宮を建設し
文武天皇という名の白木文武王が即位して、唐の藤原氏が登場、という流れです。そこからしばらく唐白木家への王朝が続き、第49代公認天皇、第50代官武天皇の時代に政権交代が起こります。官武天皇は平城京から長岡京に遷都しますが、この時期に藤原の種継ぐが暗殺され、藤原の乙室、藤原の旅子、藤原のたらし子など、藤原家に不幸が続くのは、流行り病や怨病が原因だと言われていますが、当白木から、くだらに権力が移り変わったことも関連している可能性が高いです。当白木による占領は、わずか70年ほどで終了しています。漢武天皇が即位した時、神皇昭東紀王神天皇の城には、このように書かれています。昔、日本は三冠と同志なりということありし、彼諸幹部の時代に焼き捨てられしなり、とあります。彼諸とは、藤原の仲間ろが書いたとされる幻の書、日本書を含む、白月の絵の戦い以前の歴史書で、万世一系に不都合な歴史を焼き捨てたことが書かれています。この時に携帯天皇の子孫にあたる、和王の天たりしひこと、若見たふりの名前も消され、随所の600年にある和王の記述と、辻褄が合わなくなりました。またこの時万葉集は噴書にされず残されたため、上大日本語が一時八母音になるという、謎の現象が起こり研究者を苦しめることになります。ここで一つ確認をしておきますが、白木人の末裔は今の韓国人ではありません。もともとは日本人と近かったはずの Y 染色体は、侵略、征服を重ねるたびに、シナ人やモンゴル人の染色体と痴漢に等しい根結をすることになります。現代の韓国人の Y 染色体は、モンゴルのタイプ C や K、中国人のタイプ O の頻度が高く、征服者の男性遺伝子が大量に流れ込み、日本人特有のタイプ D や O2B1 は激減しました。韓国人女性のミトコンドリア DNA は、縄文人と相同だということから、平和的な根結ではなかったことがわかります。朝鮮半島の歴史を見ると、統一白木の時代までは北方民族の侵略を食い止めていましたが、その後、国土は侵害され、彼らにひれ伏し命乞いをした人々はシナやモンゴルの属国として生存することができました。強い者にはひれ伏し、長い者には巻かれるという選択が、半島で生き残る唯一の術だったのです。日清戦争後、なぜ大韓帝国としての独立を拒んだのか、なぜ日本人の恩をあだで返す行動に出たのか、なぜすぐにバレる嘘をその場しのぎでつくのか、不思議で仕方がなかったのですが、このような歴史的背景があってのことで彼らにしてみては至極当然の行動をとったわけです。このような歴史により、白木人の末裔は現在の朝鮮半島にはいません。万葉集の言葉は沖縄語に似ていますが、吉丹古伝を見ると、高栗の大祖大王の時、霧越明が沖縄に入り、聞こえ君になったとあります。これが後の国国になり、さらに白木の各紙につながります。吉丹古伝で言う死ゆからを一つの国家とした場合、唐の中にも死ゆからの民族がいたため、万世一系天皇の可能性はゼロではありませんが、現在の日本を一つの国家とした場合、万世一系はフィクションだと言えます。古事記や日本書記は素晴らしい司書ですが、これを史実としてかくなに信じ続けていると、一向に真実は見えてきません。決められた書物を信じ続けるのは宗教と同じです。本来の日本人は八百万の神に感謝し、発行一流の精神を持っていたのではないでしょうか。今回は和国から日本へ移行する過程で、重要な回戦となった白スキノへの戦いについて見ていきました。側天武皇と天武天皇、文武王と文武天皇の名前が被っていることから、敗戦後日本は占領統治されていたのではないか、というお話をさせていただきました。古代史には膨大な学説がありますので、今回の動画はそのうちの一つだと思っていただいて、ぜひ皆さんも調べてみてください。概要欄に記載の参考書籍もぜひ読んでみてください。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。